区の8割に当たるおよそ6万3000軒で断水が起きた静岡市清水区市はブロックに分けて水道管に水を通す充水作業を行っていて昨日、巴川と沖津ブロックの合わせて3万1000軒で水質検査で安全性が確認されたため飲み水として利用できるようになりました。これもこんなには出なかったからね、今まで。二十四日から断水が続いていた、清水区追い分けの住宅。昨日から徐々に水が出るようになりました。もうすごい楽。うん、こんな楽なものはないね。うん、今日も、あの圧力鍋使って、どんどん作って。あ、じゃあ、ご飯も、ほら。たくさん炊いちゃったからチャーハン作っちゃって趣味の料理も不自由なくできるようになりました70代の夫と2人暮らし自宅から150メートル離れた給水所から歩いて水の入った重いタンクを運ぶのが大変でした定位置で飲む今朝からあのお茶に飲めるようになったんだけど、お茶は美味しいです。<笑>今月いっぱいっていう予定だって、それがこんなにね、うん、早くなって、少しでも早くなって、ね良かったと思って、うん。同じ地区にあるラーメン店、断水の影響で休業を強いられていましたが、今朝調理場では。昨日からすべての食器や調理器具を洗い直すなど、開店に向け準備を始め、今朝7時からは仕込み作業を開始、午前11時、5日ぶりに営業を再開しました。役所の方とかっていうのが頑張りますごく感謝ですよね再開した店頭には張り紙が頑張ろう清水特別限定メニュー今日と明日の2日間ラーメンやチャーハンを通常より150円ほど値引きして提供することにしています大変な思いしているお客さんとか、えー、とね住民の方いらっしゃるんで、せめてものあの頑張ろう清水ということで、ちょっとサービス価格でお待ちしてます。で元気出てもらえれば嬉しいですね。一方市によりますと、残りの三万二千件のうち九千四百件では断水が続いていて、さらに水が出ている地区でも飲み水としては利用できない状態です。明日は美穂と伊原北部ブロック、およそ2万5千軒が飲み水として利用できるようになる見込みです。また、水道管の通る橋が崩落した影響で断水となっている和田島地区では、今日ようやく復旧工事が始まりました。市は来月5日までに全ての地区での復旧を目指しています。